guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing this Korean beauty haul, K-beauty haul, or whatever you want to call it. Basta cosmetics that are from Korea. So if you want to see what's in my haul, please keep on watching. Apologies guys kung medyo kakaiba yung boses ko dahil nahawa ako ng sipon at ubo ng mga kasama ko because I've been to Tagaytay and Baguio. Hindi ako nag-vlog pasensya na kasi nga wala lang. Gusto ko lang magpahinga and alam niyo yun, enjoy talaga yung pag-alis amin. But anyway, itong mga ipapakita ko today na nasa tabi ko were all sent to me by different shops. Yung isa dito na shop, yung pinuntahan namin sa Korea na ang ganda-ganda talaga ng tindahan nila, ng store nila. Also guys, I'll be inserting clips kung paano ko ginawa itong makeup look ko. Sobrang simple lang. I try that fresh Korean beauty ganyan. And let's get started. We'll be starting off with this box and of course, skincare muna tayo. Honestly, I haven't tried this skincare product kasi nga hindi naman pepede yung may ginagamit ako. Switch ulit ako pag may bagong dumating. Tapos pag may nag-send ulit, iibahin ko ulit dahil lalong magkakagulo yung skin ko. But these are from Eleven Village Factory. Pero alam nyo guys, sa Korea, ang pagsabi sa kanya or yung pag-pronounce sa kanya is Villeju. Eleven Villeju, parang ganun. But this is their moisture cleansing foam. Usually, pansin ko sa skincare, yung una kong mga nagagamit, yung mga facial wash. Kasi... Yun yung madalas kong gamitin. Siyempre, pag umaga, pag gabi, before ka, you know. But it comes in this squeezy tube, guys. And paubos na yung ginagamit ko na facial wash ngayon. Ako, hindi ako maarte when it comes to facial wash. As long as natatanggal niya yung residue ng makeup ko, okay na sa akin. Walang problema dun. I was actually sent two so tag-isa tayo. Also, from Eleven Village Factory, we have their moisture toners. And itong moisture toner na to, ito yung toner na hindi nagsistrip off ng oil. So, naglilive pa rin siya ng moisture. Some toners, yung mga... Usually, na ginagamit ko talagang, alam yung feeling fresh talaga. Pero ito parang, alam nyo yun, parang yung sabon na Dove. May naiiwan siya na film. This is the packaging, guys. Again, tag-isa tayo. Now, we have their moisture emulsion. Si moisture emulsion, after siya ng toner nilalagay. Parang ano ba to Emulsion, iba pa ba yun sa essence? Basta alam ko, parang pareho din yun. I'm not sure. Let me know kasi hindi ako ganun ka knowledgeable when it comes to K-beauty, K-skincare. Pero ayan din yung kanyang packaging. Medyo malilito kayo sa kanya, but yung mismong box, it's a different color. Yung isa white, ito is parang like navy blue, pero the bottle itself, kailangan mong tingnan na mabuti para malaman mo kung alin ang alin. After those steps, we have the moisture serum. Alam nyo, hindi ko ito pinagsusunod-sunod, pero parang kadakuha ko, yun yung tamang susunod na step kung yun yung tama sa pagkakaalam ko. But these moisture serums, ang kanyang packaging, meron naman siyang pump. Hindi siya katulad nung una na bottle talaga. Tapos, kailangan mo ng cotton para may apply. Ito, kahit kamay lang, ayan. Tapos, ito yung pump has this protective cap para pag magta-travel kayo, hindi siya magpa-pump sa, sa loob ng pouch. This one I already have. I was already set by Ate May. And ito yung moisture serum na medyo may pagka-feeling na silikone. And lastly, sa mga steps, we have the moisture cream. So, si moisture cream, it's your regular moisturizer. So, para sa akin na, isi-skip ko ng lahat ng yun. Hindi lang talaga si moisture moisturizer. This moisturizer, na tag-isa pa rin tayo, comes in ganitong packaging, yung jar. Tapos, alam mo, parang sobrang geeky nung mga packaging nila. Nung pumunta ko dun sa store nila, kakaiba talaga yung design. Parang lab. Tapos, may ibang part na salon. Basta, guys, I do not know kung napanood ano yung vlog na yun, you should kasi parang kakaiba talaga yung concept ng shop. Naalala nyo ba to guys? I have already shown this sa isang favorites before. Kasi nga, nagandahan ako sa kanya because itong lip and cheek na to, actually, mas gusto ko siya for the cheek. Yung naka-powder ka na tapos pag ipinato mo sa ibabaw, hindi madidisrupt yung base mo. Yun yung pinakaayaw ko talaga pag nagpapatong ng cream or mo sa ibabaw, natatanggal yung foundation. But this one, it won't. Siyempre, dahan-dahan lang yung paglalagay. Pero... Ang ganda niyang tingnan, it's powdery, hindi siya malagkit pag ipinatong mo sa skin mo. Different colors, we have pink, tapos meron din coral, merong red, and then merong peach. I'll be giving away yung meron na ako, which is the red one. Ito hindi ko pa siya natatry, but I am excited to use this one. It's the Eleven Village Factory Pink Calming Sunblock with SPF 50 PA++++. Ako, pag magamit ako ng sunblock, I usually see to it that it's 50 plus. Hindi ko alam kung bakit, pero ayun. Ang ganda ng packaging, diba? Tapos may pump. Wala na akong sunblock, so gagamitin ko siya. Pasensya na guys, ito isa lang. So, ayan, medyo light pinky siya. Ang bango. Tapos medyo pinkish nga siya. Well, in fairness dito, hindi naman siya sobrang malagkit. Kasi usually, pag sunblock, mas mataas yung SPF. Mas malagkit siya. Hindi naman siya sobrang parang powdery, but hindi sobrang lagkit. Next from Amazon, guys, we have this All Day Shield Fit White Tone Up Cream. Sabi ko nga sa inyo, ang hilig talaga ng mga Korean sa ganito. Yung parang 
moisturizer na siya na pag nilagay mo may instant whitening effect, pumuputi ka agad. Or, alam nyo ba yung pants na parang pag nilagay mo pumuputi ka? Ayan, mahilig sila sa ganito. Pero kakaiba yung packaging niya kasi ang liit ng nozzle tapos ganito siya. Anyway, Joke lang, hindi pala siya nozzle, pump pala siya. Kasama palang explanation, hirap na hirap akong, oops, ano yun? Mag-explain, may badge pa rin na Merry Christmas. Ngayon ko lang kasi nagawa ng video to. Secret ingredients ng mga items nila. Oo, oh, ito, nandito na lahat. Alam ninyo, nasenda na ako lahat nito, actually. Yung hindi lang ata is eye cream, kasi ito yung mga skincare nila. This one I use, nagustuhan to ni Menchi, body oil wash. Ay, alam ko bumili siya, dapat nga biligin ko na lang. This ones, guys, these are Ain OK. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Kidot Picnic, ang ganda nito. This is what I'm wearing dito sa labas. Ayan, tapos sa loob, nagdagdag ako ng konti dun sa Agatha na later ipapakita ko. Ang ganda-ganda nito. Pakita ko sa inyo. Yung packaging niya, I'm not a fan of the packaging kasi ewan ko but I'm going to show you swatches ito yung ginamit ko ayan siya ang ganda nito promise sobrang pigmented tapos powdery yung feeling niya sa lips it's lightweight itry pa natin yung iba at saka syempre ito yung mga kulay na talagang susuotin ko and lastly this one sa tatlo na to ang parang pinaka list na susuotin ko yung nasa gitna kasi masyado na siyang I do not know. Um, hindi siya ganun ka-bright, pero medyo bright na siya for me for a daily lipstick. Itong dalawa na to, maganda talaga. We have 219, 319, and 321. So, ako yung bet ko yung first and last. Ito na guys. Ito talaga yung pinaka-excited ako ipakita because I haven't seen anyone here sa pagkakaalam ko na nag-review nito, Agatha Paris. And ang pagkakakilala ko sa brand na to, accessory brand siya from Japan ata. I'm not sure. Pero meron kasi akong jewelry or accessory na Agatha Paris, which is a bracelet na may dog. Tapos, ito yung ginamit ko today. Si Wine Serum and then si Essential Foundation. I'll be inserting the clip ng demo. Opted not to use anything on my face today, guys. And I'll be using this combination from Agatha Paris. This is their Functional Wine Serum Skincare and si Essential Foundation, which is a foundation. So, dito ako magsisimula kay Wine Serum. As I've seen dun sa store nila, kung naaalala niyo yung vlog ko, it's included, I think, sa Vlogmas ata yun or before the Vlogmas sa Korea Vlogs. This is a serum, and kung mapapansin ninyo, meron siyang dropper. Tapos, ito yung serum na parang gel type eh. I can just tell kasi it holds its form pagka dinadrop ko sa face. Kulang. Ayan o, oh, hindi siya agad tumutulo. Going to blend with my fingers. Alam ninyo, bumalik na ako sa because medication ko, but ayan, meron pa rin akong pimple. Hindi naman kasi agad siya nawawala, pero at least, medyo napapanatag na ako na baka tumigil na ulit yung breakout. If not, kailangan kong mamalik ng doktor. By blending, I can tell na this is a light serum. Yung pag-blend mo, hindi siya malagkit. Tapos, mabilis siya ma-absorb ng skin. And then, we're going straight to the foundation. Ito yung kanilang essential foundation in the shade number 23. This is the packaging. Essence foundation for flawless coverage to leave your skin clean and beautiful. Spread an appropriate amount on the whole face area from inner area. I'm going to shake. Tapos, pag in-open mo, meron siyang pump. Sa likod guys, naka-Korean. At ang nababasa ko lang dito is SPF 35 PA++. 23 yung shade, made in Korea. And 30 ml yung laman niya. Walang expiration date na nakalagay. I'm going to pump dito sa likod ng kamay ko. Ayan siya guys. Medyo runny. Hindi pala medyo guys, tumutulo talaga siya. When I'm tilting my hand, konting tilt mo, napupunta siya dun sa kabilang side na tumutulo. I'm going to apply muna with a sponge. On this side of the face. Sa tingin ko, tama lang yung shade na 23 sa akin. Alam nyo, minsan yun yung problem with Korean bases. Para sa mapuputi sila. Pero ito, okay siya. I'm just not sure kung ano yung mga shades na available. Madali siyang i-blend with a sponge and hindi siya matte. It has this satin finish. Naaamoy ko ang bango niya. Alam mo yung light floral scent. Pero ang gusto ko yung amoy, hindi siya nakakabother, hindi masyado matapang. Dahan-dahan, tingnan ninyo, natapon na siya dun sa pinakababa. I'm going to give you a comparison ng left and right side pag nalagyan ko na fully itong right side. Ayan yung unang layer guys. Alam nyo, ang ganda niyang tingnan sa camera, tinitingnan ko sa screen. Nakakakini siya, wala pang concealer yan ha. Tapos, hindi siya matte na matte, overly matte na nakaka-emphasize ng lines. And in person... Feeling ko kulang pa para sa preference ko yung coverage. Magdadagdag pa ako. Tsaka hindi pa kasi siya mukhang kiki. I'm going to add a little bit more dito sa area na yan. Pero ang ganda ng register niya sa camera. Ayan o, nakikita ninyo. 
Na-stop ko kanina yung pagre-record guys just to get the brush but I used my Sigma 3D HD Max Kabuki so ayan yung shape niya and nakalimutan kong i-press yung record. So ito yung sponge na ginawa natin kanina and this one is the brush side. I would say na sa unang layer na ginawa ko kasi trinay kong ipantay yung kanyang coverage. Unang layer, hindi siya mukhang streaky but second layer, meron ng konting sticks na nakikita. So dun pa rin talaga ako sa sponge na side. At on the brighter side guys, mas konti yung ginamit ko na product on this side sa my brush side. Really, just looking on my screen and ang ganda niyang tingnan sa camera. Tapos, alam niyo yun, may makukuha kang coverage. Not that full, I would say almost to a full. Pero hindi mo kang nakamask yung mukha mo. It looks natural. It's so, yun nga yung pagkakademo ko. Natuwa ko sa kanya kasi, alam niyo yun, para siyang HD foundation na magandang tingnan sa camera. Kung mahilig ka sa tipo medium to almost full, ayan, magugustuhan mo siya. Tapos, madali lang siyang i-blend. Although, hindi pa ako sure sa kanyang wear test. I will insert here dito sa screen kung tumagal ba itong suot ko or what. But I did set with a powder. Para sa akin na ah, when it comes to the long lasting aspect, nasa pagsiset din eh. So ako, kahit hindi ganun kaganda yung foundation na parang mabilis siya mag-oil, kung sinet mo siya ng tama, it will compensate naman. Especially if you like how it looks on your skin, gagawan mo talaga siya ng paraan. And hopefully, enough yung pagkaka-powder ko today. But this is the foundation. Number 23, exacto exacto sa akin. Ito yung kailangan na iset talaga. Hindi siya pwedeng kakamayin lang, tapos okay na ako, gusto ko talaga siyang iset. Ito, nagustuhan ko rin si Wine Serum. Itong si Wine Serum, it's very lightweight if you're looking for a serum na lightweight. Yung iba kasi masyado siyang heavy. Ayan, magugustuhan mo siya. And feeling ko okay siya for my oily skin. And okay yung kanyang combination or affinity with uh, the foundation. Kasi itong dalawa lang ginamit ko today. I did not use any more, any more skincare. Ito yung gagamitin ko for the eyes. This is the Agatha Paris Trebian Trebian I tint box. <laughs> Hindi ako marunong mag-French. Pero, yun nga. This is in the shade 42 Brick. And pag inopen mo siya, akala ko powder siya. Pero, ayan yung laman niya, guys. So, parang yung concealer na ginagamit ko. Let me show you. This is the Maison Concealer. My favorite concealer. Also from the same store sa Korea. Ayan, diba? Parehong pareho sila. A special duo kit where a BB shadow and tint shadow meet to complete an adhesive eye makeup look that won't smudge all day. And the powder ko na yung eyelids ko. Hoping na hindi hindi na siya matatanggal ang magiging disaster. Siguro, unahin ko muna itong parang color na primer. Siguro to parang ganyan. Oops! Ano ba? May kulay ba to Let's see. Wala. Primer pala talaga siya. So, ayan o. Oh. Ang laki nga lang talaga nung kanyang um, wand. O, maliit lang talaga yung... Well, hindi naman sobrang maliit yung mata ko. Medyo nasa medium size siya. Pero, ang laki niya. So, ikaw na lang bahalang siguro mag-spread with your fingers. Let's see. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Ito nag-patchy na siyang tingnan. Hindi ko kasi agad na blend. Now, I'm using itong mismong shadow na and syempre, kakamayin ko din siya. Okay, let's try. So, ganun din yung applicator niya at ang daming lumalabas na product. So, ang gagawin ko muna, maglalagay muna ako ng konti tapos ibe-blend ko. Hindi ko siya sabay na ilalagay. Pero in fairness, ang ganda niyang tingnan sa lids ha. Parang nakaka-fresh. Nung nasa Korea ako kasi ang napapansin ko yung mga girls doon, hindi sila parang western na sobrang daming kulay na makikita mo sa eyes. Usually just one wash of color o dalawa lang. Tapos mahilig sila talaga sa glittery na eyeshadow. Yun yung napansin ko talaga. As in, glitter kong glitter. Ito naman, wala siyang malalaking chunks of glitter pero frosty yung dating niya. Ayan, naglalagay lang ako sa kabilang side. Nagiging powdery siya pagkatapos mong i-blend. Ito guys, nagustuhan ko siya. Alam nyo, hindi ako mahilig sa mga ganito na parang cream na eyeshadows, pero nagustuhan ko siya. So, it has this primer tapos yung mismong eyeshadow na cream. Suot ko siya today. It's just this one wash of color. Ito talaga yung nakikita ko sa Korea na laging suot ng mga girls. And it's not overly glittery na parang mapapatingin talaga sila sa sa'yo pag dumaan ka. Saktong-sakto lang siya. It's just frosty. Hindi siya nakaka-emphasize ng lines on my eyes. Ito yung reason kung bakit wala akong ginamit na cheek color from Agatha because I want to give this away sa inyo. It has this uh, blush, tapos meron siyang eyeshadow, and then meron siyang tint. Pero, ano yung gusto, gusto ko siyang gamitin, pero parang mas gusto ko nalang ibigay para alam niyo yun. Because these are the colors that I would totally wear for myself. Ang ganda niya, feeling ko magiging maganda siya. I know not know. I just have this feeling. So, cheek color, eyeshadow, and then meron siyang kasamang tint. Yung kasama niyang tint is, wait lang. Ayan, bubuksan ko pero hindi ko gagamitin ha. Ayan siya. 
Classy, I'll also be giving this away kasi isa lang naman siya and ako lagi ako nag-acrylics. Pero ito, it's the Agatha Blank Nail Color. Nail kit siya. May kasama siyang, this is in 405 April Midday Pink. May kasama siyang nail polish tapos stickers. Ang ganda pa nung nail polish nito, ba diba? Hindi siya yung parang super pink, parang medyo pasok pa siya sa medyo pagka-neutral. Tapos may mga kasama siyang stickers ng dogs, mga rhinestones, ribbons, ayan. Pwede mo siyang idikit after mong i-apply itong nail polish. Natuwa ako kasi may tints din si Agatha kasi kilala nyo ko. Lipstick tapos lip tint, I'll go for lip tint. Pero itong lip tint na to, this is not the usual lip tint na tinatry ko kasi parang pagkakagets ko sa kanya, lipstick siya, tapos bakit lip tint yung tawag niya? Going to show you one, this is the packaging. Ang ganda ng packaging, it's matte, tapos pink, tapos watch natin. Vintage plum, tawag nila lip tint pero para sa akin, para siyang lipstick na regular lipstick. Magnetic siya guys. This one, I'm not going to swatch in Monshu Peach. Ibibigay ko din. We have Sheer Coral. This one, I tried. Gusto ko sana siya isuot today. Pero nung tinay ko, masyado siyang maputla for my look. So, hindi na siya natuloy. Ayan. This one, I've already shown sa vlog. Kung nakita niyo yung parang Christmas tree na may mga lipstick cases as ornaments, ito yun. So, these are the lipsticks. Bibilin mo siya na separate yung lipstick dun sa lipstick case. Si lipstick cases, there are many colors. And then, marami rin shades ng lipsticks. This is the lipstick itself. Kahit hindi mo nabili ng case, ang ganda na niya, oh, So, this is the lipstick. Natatanggal itong ilalim kasi kailangan mo siyang tanggalin to be able to put dun sa lipstick case na ipapakita ko later. And then, ito yung pinaka cover niya, yung takip. Tapos, ayan siya, guys. I'll be inserting a clip nung swatches dito sa aking video. So those are the swatches of the lipsticks. I'll be giving away two shades. Isang lip topper and isang mismong shade talaga. We have Maggie Gold and then Ange Pink. Ange Pink. Hindi ko alam kung paano siya basahin. Regarding sa pigmentation ng lipstick, if you want this super full coverage na opaque na opaque, you won't be getting it with this lipstick. Ang pansin ko sa kanya, it's more of like this lip balm. Talagang moisturizing. Kung hindi ka ganun kahilig sa mga matte na lipsticks, ito magugustuhan mo siya. But the downside is, mas kailangan mong mag-retouch. Kasi mabilis siya matanggal dahil moisturizing siya. But for the case, I was sent um, 1, 2, 3, 4. 4 cases. So, ayan yung iba-ibang color ng cases. Alam nyo, akala ko letter A siya kasi sabi ko, yes, pangalan ko. Hindi nga pala, agata nga pala yung ano, name ng brand. And super nice. I'll be keeping 3 for myself and 1 for the lucky winner. Tingnan nyo naman, ba diba? Paano naging lipstick yan? Tapos, pwede mo siyang ikabit sa... Saan ba? Pwede ko siyang ikabit dun sa aking kabita ng susi, tapos sa wallet ko, sa bag ko. But this is it. Ayan, ito yung parang pinaka-holder niya. Pwede ka maglagay ng keys. And then, we have letter A. Nasakto lang sa pangalan ko. But it's Agatha. And this little logo na si Scotty, I think, the icon dog of Agatha. Tapos, ayan siya. It says Agatha right there. Tapos, pag mo siya, ayan. So, let's try and put a lipstick. Kukunin ko yung isang lipstick. Tatanggalin ko yung ilalim niya. Papatong ko siya dito sa ibabaw. Tapos, ayan, ilagay na natin. Magnetic siya. Ang ganda, diba? Tapos, imagine mo, nakalagay siya sa bag mo. We also have this mint green color. Tapos, may lavender. Ayan mo. Mm -hmm. Ito si navy blue. Ayan. Ang ganda ng navy blue. One of these will be going to you. And the last box, guys. This one is from Ate Sayli. Lagi siya nagsisend sa akin ng mga Korean beauty products. And nagugustuhan ko naman yung mga sinesend niya. Pero ito, these are assortments from Pony Effect, The Sem, The Semba. 
Yes, the same and then Caradium. Ito na guys, lip scenes. This is the second product that I have tried from the same. First is a concealer, tapos ito naman ngayon mga lip tints. Itong jelly tint na try ko na siya, it's a tint na merong jelly residue sa ibabaw. These are the kind of tints na parang binibet ko ngayon kasi nga, yung iba sobrang drying talaga. So, ito siya. Ayan. This is in the shade. This is in the shade 04 Peach, tapos itong isa. Then, this one is in 03 Persimmon Orange. Hindi ako ganun kahilig sa mga orange tints. Mas gusto ko yung mga red, pero depende na rin. Kasi ako, pag naglalagay ako ng orange, feeling ko, hindi nagko-complement sa skin tone ko, tapos parang hindi niya kaya i-cover yung dark edges. Feeling ko, may naitago ko sa bago na isa, kasi na-try ko na sila before. Pero dalawa na lang yung pinakita ko ngayon. Let's try the most tints we have. This one is Yogurt Berry. So, ayan siya. This is in Carrot. There. Ay, grabe, sobrang orange nito. And lastly, we have dark cherry. Ito yung mga bet ko na kulay. Yung mga dark kanyan. Sa so, tints. There. From Caradium naman, ito natuwa talaga ako dito. These are the Caradium. Ayun, walang English. Puka Love Edition Cheek and Shading. So, ang binigay sa akin is dalawang shades. Or dalawang shades. Ito, apricot and then pink. Little bit powdery, pero ang ganda ng pigmentation. Hindi ko inexpect yung ganitong pigmentation from this cheek color. Number 2, apricot, tsaka number 3, baby pink. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko. Siguro, paghahaluin ko yung dalawa, let's see. Magsisimula ako dito kay baby pink. Sana makita siya sa akin. Ay, pigmented siya! Kasi parang, ewan ko ah. Ayan siya guys, so oh, hindi pa well blended. Ito siya sa pan, so iniisip mo na parang mm, baka hindi siya masyadong hindi siya masyadong pigmented. Ayan, so maglalagay din tayo dito. Fresh, fresh lang. Kasi ang Korea naman, fresh, fresh lang sila mag makeup. So kailan talaga gamitin din yung isa yung apricot. So I'm going to get some on my brush. Tapos ipatong natin dito sa kulay pink. That's it guys. Ang ganda ng combination ng dalawa. But if I were to pick so, dalawa na to, medyo masyadong orange siya for me. Itong si Apricot. So, dito ko kay 03 Baby Pink. Hala guys, yung isa wala na ginamit ko na. This is the Caradium Puka Love Edition Smudging Tint Stick. So, yung wala na shade is Apple Red. Ginamit ko na siya. Tapos, yung isang natira dito ay ito. Ang gaganda talaga ng packaging pagka-Korean. Pero, ayan siya guys. Ang galing, diba? Iniikot ko sabi ko, hala si Raata kasi ayaw niyong umakyat. Yun pala, pang smudge pala itong nasa ilalim na ayoko, hindi ako magamit ng ganito. Kung mahilig ka sa mga ombre gradient lips, ayan. Tapos dito mo pala siya iikot. Pero girl, ang ganda nito. Blood red, pero yung isang apple red, hindi naman nagkakalayo yung kulay. Ang ganda-ganda talaga. As in, super pigmented. I love it. Kasi kaya nga nasa bag ko na siya kasi I love it. Or items from Karad, yung Puka Love Edition Cream Cheek Stick. Tapos, yung isa is Warm Coral and then the other one is in the Pink. I am not big on cream cheeks. Sabi ko nga sa inyo, kasi nga, mahilig ako na mag-powder talaga ng face. Kaya, nagsasmudge pagka, or natatanggal yung base pagka tinatry ko magpatong ng cream sa ibabaw. But, ayan siya. And, yung nasa ilalim, it's something that smudge. Ay, ang cute! Brush! This is the indie pink color. Ito yung mga kulay na nakaka-fresh lang. Also, May kasama siya na brush. This one's yung mga naunang kulay meron ako. Pero, ibang kulay ito mga to. Let me just show you. Ito yung mga sinendate ni Ate Sally sa akin. And, ito yung mga bagong colors. In number 4, Shooting Candy Pop. Ang gaganda nito guys. Kasi ito yung parang may jelly. Tsaka super pigmented. Nakita ninyo, sobrang pigmented. And, we have yung darkest shade na available. Ayan, ang gaganda. Tapos, ito yung mga tint na hindi nakakadry kasi meron siyang jelly residue on top. Nakita nyo yung kakalagay ko lang, ba? Ayan, hindi ko pinatagal yan. Pero, girl, tingnan nyo naman yung tint nyo. Ang ginagawa ko rito, konting-konti lang nilalagay ko, kinakamay ko. Tapos, wala pa. Asin, kakalagay ko lang. Ayan na. Lastly, from Caradium, we have their cushion. This is the um, Puka Love Edition Moisture Cover Cushion. This one I haven't tried. In number 23. Usually, pagka... Uh, Korean, nasa number... Si Dixie yun, nag siya. Number 23 ako. Pero tingnan nyo naman yung packaging, ba? Pag in mo siya, you know, it's a regular cushion. I will let you know kung nagamit ko na siya. Pero I think, yeah, this is the exact shade for me. For pony effect, guys, alam kong hihingi kayo ng review nito sa akin. But I'll just try sa vlog. These are two of their foundations. We have the Seamless Foundation and then the Cover Stay Foundation. Nasenta na ako ni Ate Sally ng Cover Stay Foundation. But wala pa nitong Seamless Foundation. Hindi ko alam kung anong difference nila. But, um, feeling ko, mas okay na yung shade ko ngayon. Kasi nga, 
Kaya hindi ko na-upload yung pony effect ko na review. Hindi ganun ka-okay yung quality ng video. Ayoko talaga siyang i-upload. And ang mga nasenda sa akin na shades, mga lighter shades. Tsaka hindi mo rin ma-judge na maayos yung foundation kasi nga maling shade yung napunta sa'yo. Pero itong si Coverstay, naalala ko nga, ganyan. Oops, ganyan yung kanyang bottle. Let's see sa loob kung ito nga yung tamang shade ko. Feeling ko ito na yun eh. Kasi yung mga una niya sined mapuputi. I think so. Ito na yung shade ko. Kailangan ko nawala ng battery. So, I changed my battery. And ito yung nakita ko sa isang store sa Korea na sabi ko, hindi ito yung foundation na nasend sa akin. Sobrang excited ko talaga when it comes to cushions, foundations. Kasi base sila. Yun talaga yung sa overall look, yun doon ako nagtatagal. Rose beige ba to? Feeling ko naman okay naman yung shade. Then we have this contour lip color. Ito isang shade lang siya. This is in okay, Commander. Ayon sa shade indicator and hindi ko magubusan ko yung kulay niya kasi ayun nga, okay nga siya. Ganitong kulay mga bet ko. Tapos alam niyo, ito nakita ko yung Tom Ford may ganito rin. Ito yung lip liner part tapos ito yung lipstick part. As you can see, mas dark yung lip liner. Tapos nauso to ngayon mga ganito na itsura ng lipstick na dalawang side. Last two items, itong isang item na to I used as a brow color. Today, ayan siya. Hindi ko ganong kabet kanina yung kulay niya dahil mapula siya tingnan. Pero ngayon parang okay naman na siya. Wala naman ako nilagdag. Nagdo-tone down. I'm not sure. But this is in crimson kasi medyo mapula siya eh. Yung dating niya sa akin. Maganda sa kanya. Natitame yung brow hair. Pero alam mo yun, hindi siya sobrang tigas. This is in the shade crimson. Ito nga yung wand niya. I'll be inserting yung clip kung paano ko siya in-apply. And I think this is a brow gel. Open natin. So, ito yung packaging niya. And, ayan yung kanyang bristles. Hindi ko alam kung mapapansin nyo, guys. Pero, as you can see, yung top side ng bristles niya, parang may konting curve lang. Pero, yung nasa baba, ito yung parang nakaganyan. Gagamitin ko yung mahabang side doon sa mga brows na mahaba din. And, I'm just lifting them up. Gamitin ko naman yung shorter side para dito sa tail. Oh, siguro medyo mali lang yung shade sa akin kasi napupulhan ako sa kanya. Hindi yan yung parang bet na bet ko na brows. Pero I'm just going to do the other side para pantay. Nailagay ko na rin kasi. Last but not the least is a blush. And kung may isa pa akong kayo nababaliwan when it comes to makeup, after foundation, that the cake got it. Those are blushers. And ito si Pony Effect Personal Cheek in the Shade uh, Flame of Desire. Tapos, open natin siya. Alam niyo, ang kaganda ng packaging ng Pony Effect. Pero parang ito yung pinaka hindi ko nagustuhang packaging sa Pony Effect. Pero ayan siya, oh. So that is it guys for this Korean haul na medyo may konting try me. Let me know kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klase ng haul. K-beauty haul. Kasi nasasend din naman ako and hindi ko alam kung gagawin ko siya. I mean, to be honest, before kasi talaga, I am not a fan of K-beauty. But ngayon, I already am. Talagang nagsistep up sila. Dati yung mga bases nila, parang pag nilagay mo, pang weather lang nila kasi pag oily ka, hindi na uubra. Or parang pang magandang skin lang kasi pag may blemishes ka, hindi naman niya kain takpan. But girl, sinasabi ko sa inyo, ngayon may mga coverage na as in like full coverage. But then guys, I hope you learned something today. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!